नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मालाबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनीता फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയാനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്പേസ് പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ തട്ടുകടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം പരിശോധന നടന്നത് ഹെൽത്തി കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ക്വാറിയിൽ നിന്നും മലിനജലം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ എ എൻ കല്ല് ക്വാറി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു പയ്യനൂർ കോളേജ് ഐ ക്യു എ സിയും ഇന്റേണൽ കംപ്ലൈൻസ് കമ്മിറ്റിയും ആന്റി റാഗിംഗ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി നിയമസാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്പേസ് പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്പേസ് പദ്ധതിയിലൂടെ നൂതനവും സവിശേഷവുമായ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം കുട്ടികളെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർ തങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പം ഒരേ ക്ലാസ് മുറിയിലിരുന്ന് പഠനപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാടായി സബ് ജില്ലയിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ എത്തുക സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ കൌൺസിലേഴ്സ് ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ സേവനം ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മുഖ്യാതിഥിയാകും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാടായി എ ഇഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷീജ എം വി വിനോദ് കുമാർ പി ടി പ്രസിഡന്റ് എൻ വി രാജൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ പ്രദീപൻ മടപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഹെൽത്തി കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ തട്ടുകടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഹെൽത്തി കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിധിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തെ ഹോട്ടലുകൾ തട്ടുകടകൾ ബേക്കറികൾ ശീതളപാനീയം വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തിയത് 
ശുചിത്വമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അടപ്പിക്കുകയും ആറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പഞ്ചായത്തിലുടനീളം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിവിധ ഹോട്ടലുകൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തട്ടുകടകൾ ബേക്കറികൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കുടിവെള്ള പരിശോധന അന്തിമം നടത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നീ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് ഉടൻ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാനും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും കുടിവെള്ള പരിശോധനയും നടത്തുവാനും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലി മലിനപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തുടരും ഹെൽത്തി ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം ഓരോ കച്ചവടക്കാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും നൽകണമെന്നുള്ളത് ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ എടുക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശവും നൽകി പരിശോധനയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ മനേഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി വി കൃഷ്ണൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എം വി പ്രദീപൻ ശ്രീജേഷ് ശ്രീവിജയ് സി വി പ്രമോദ് കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഐക്യുഎസിയും ഇന്റേണൽ കംപ്ലയൻസ് കമ്മിറ്റിയും ആന്റി റാഗിംഗ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി നിയമസാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ ജില്ലാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറും നാത്താൻ കേസുകൊട് ഫെയിം സിനിമാ താരവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ഷുക്കൂർ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നടന്ന നിയമസാക്ഷരതാ സെമിനാർ മുൻ ജില്ലാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറും ാൻ കേസുകളുടെ ഫെയിം സിനിമാ താരവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ഷുക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാകൃതമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ റാങ്കിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേർന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പരിചയക്കാരുണ്ടായത് കൊണ്ട് റാങ്കിങ് നമ്മൾ വിധേയരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച മിക്ക കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഉണ്ടാവുക പയ്യന്നൂർ ബാറിൽ അഭിഭാഷകയായ അഡ്വക്കേറ്റ് തസ്ലീന ടി വി പി ആന്റി റാഗിംഗ് ആക്ടും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ സംബന്ധമായ നിയമങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആന്റി റാഗിംഗ് സെൽ കൺവീനർ ഡോക്ടർ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ ഇന്റേണൽ കംപ്ലയൻസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ബിനില മാത്യൂസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ക്വാറിയിൽ നിന്നും മലിനജലം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ എയ്യങ്കല്ല് ക്വാറി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് എയ്യൻകല്ല് ക്വാറിയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച രാത്രി മലിനജലം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മോട്ടോർ പിടിച്ചെടുത്തു ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി ഭാർഗവി കെ ഡി പ്രവീൺ പോലീസ് കെ എം ഷാജി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ക്വാറി സന്ദർശിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വിവാഹിതയാകുന്ന ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ മകൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിർത്തലാക്കിയത് അനവധി നിരവധി സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെ എ കെ ജിയുടെയും കേരളീയന്റെയുമെല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഐതിഹാസിക സമരമായ പന്തിഭോജന ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആലപ്പടമ്പ്
എങ്കിലും ജാതീയതയുടെ അതിവികൃതമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഏറെക്കുറെ പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയത് നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ സമരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണെന്നതാണ് ചരിത്രം കേരളമെങ്ങും നടന്ന അത്തരമൊരു സമരമാണ് പന്തിഭോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ എ കെ ജിയുടെയും കേരളീയന്റെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു പന്തിഭോജന സമരത്തിന്റെ ഓർമ്മയെ ഒളിമങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തിടില്ലെ കുടുമയിൽ കാർത്യായണിയമ്മ ഇന്നിപ്പോൾ കാർത്യായണിയമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്ന കാർത്യായണിയമ്മയും അയലത്തെ കൂട്ടുകാരികളും കൂടിയാണ് അന്ന് പന്തിഭോജനത്തിന് പോയത് സന്ധ്യ നേരത്തായിരുന്നു പന്തിഭോജനം നടത്തിയത് വയൽക്കരയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നൂറുകണക്കിനു മനുഷ്യർ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് കാർത്യായണിയമ്മ പന്തിഭോജനത്തിന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്നും കാർത്യായണിയമ്മ ഓർത്തെടുക്കുന്നു കുന്നുമ്മ വീട്ടിലെ പേര് തറവാട് പേര് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ആണ് മൂന്നും കൂടിയത് കിളി ആണ് അകണ്ടത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ നടന്നത് രാത്രി സന്ധ്യ എന്തും പകരുവായ സമയത്താണ് ഊണ് കുറേ ആളെന്നുവെച്ചാൽ അറിയാനില്ല അത് ഭൂഘോഷമായ തന്നെ അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് നാണ് അവരെ എതിരെ പിന്നെ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് കടന്ന് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കടന്നേറ്റാണ് പടിഞ്ഞാറ് നാണ് എതിരെ എത്തുമ്പോൾ അറിയാതെ എതിരെ എക്കാൻ പോയത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോയ പിന്നെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സേനാനായകന്മാരെല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഘോഷമായ ഒരു പന്തിഭോജനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞായ അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാലാം ക്ലാസ് ആയിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവൂല ഇരുന്ന് പുഴിയിൽ മണലില് പുഴി നിലത്തിട്ടിട്ട് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച കൊണ്ട് വേഗം പോയി ഒരു ക്ലാസ് അധികം കയറി അങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ആയിന് ഇല്ലെങ്കാവൂല താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ മുൻജാതിക്കാർക്കും ജന്മികൾക്കും എല്ലാം തീണ്ടാപ്പാട് അകലെയായിരുന്നു മുൻജാതിക്കാർ നടക്കുന്ന വഴി പോലും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ നടക്കരുതെന്നും ഒരു പന്തിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നും അലിഖിത നിയമമുണ്ടായിരുന്ന കാലം അക്കാലത്താണ് നാനാജാതി മതസ്ഥരെ ഒരേ പന്തിയിലിരുത്തി ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് പന്തിഭോജന സമരം നടന്നത് ആ സമരത്തിന്റെ തീ കാർത്യായണിയമ്മയെ പോലെ ഒട്ടേറെ പേരുടെ കണ്ണിൽ ഇന്നും ഇരിയുന്നുണ്ട് ആലപ്പടമ്പിലെ കർഷക സമരങ്ങളുടെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന പരേതനായ കല്ലറ കുഞ്ഞിനാരായണൻ നായരുടെ ഭാര്യയാണ് കാർത്യായണിയമ്മ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ പയ്യനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥയും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി സി സുബൈദ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിലായി കണ്ടോത്ത് കൂറുമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് വിളംബര ജാഥയും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരുമ്പ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥയിൽ വനിതകളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് നടന്ന സെമിനാർ സി പി സുബൈദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമായ യൂണിറ്റി വളരെ സജീവമായിട്ട് ലൈവാക്കി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല വിഷയങ്ങളും തെറ്റായ നയസമീപനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ യൂണിറ്റിനകത്ത് അടക്കം അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി അതിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ അടക്കം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി പി ശ്യാമള കെ പി ജ്യോതി എം രാഘവൻ ഗംഗാധരൻ പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് 
பையனூர் பையனூர் சேம்பர் ஆஃப் கொமேர்ஸ் ஜெனரல் போடி யோகவும் ஸ்வீகரணவும் ஈ மாசம் இருபத்தி മൂന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്വീകരണ സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ ബോഡി യോഗവും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് സ്വീകരണവും ആശ്രയ പദ്ധതി വിശദീകരണവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരിയെ ചേംബർ ഹാളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് വടക്കേ ബസാർ വഴി ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ആനയിക്കും തുടർന്ന് മൂന്ന് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ദേവസ്യമേച്ചേരി വിശദീകരണം നടത്തും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ യു വിജയകുമാർ വി നന്ദകുമാർ കെ ഖലീൽ പി തിലകൻ എം കെ ബഷീർ പി എൻ ശ്രീകല കെ വി നന്ദിനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നു ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പന്തിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ നഗരസഭാ തലത്തിലും വാർഡ് തലങ്ങളിലും ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് തെരുവനായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി എ ബി സി കേന്ദ്രം ഷെൽട്ടർ ഹോം എന്നിവ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെയും അറിവ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തും വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എസ് ഹരികുമാർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ മൃഗസ്നേഹികൾ ഹോട്ടൽ വ്യാപാരി പത്രമാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് കണ്ണൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉനൈസ് അഹമ്മദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം ഇതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ജാഗ്രതാ സമിതി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വരാൻ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ വരാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കണ്ടത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കാണും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും മറ്റേ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ വ്യാപനമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും മറ്റുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇരകളാകുന്നത് കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വാട്സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം ഇതിന് കാരണമാകുന്നു അറുനൂറും എഴുന്നൂറും കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസും പോലീസും ഉൾപ്പെടെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്തത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു കുട്ടികളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ലഹരിയുടെ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഏവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കണ്ണൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉനൈസ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ വനിതാ സമിതി യോഗം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ വനിതാ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് കെ
താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വൈ വി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ വി വി സുകുമാരൻ വി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ വി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓമന ടീച്ചർ ചെയർപേഴ്സണായും പുഷ്പ സി കൺവീനറായും ഡോക്ടർ ശ്രീലേഖ ചന്ദ്രമതി എന്നിവർ സഹഭാരവാഹികളുമായുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ വായനശാലകളിലും സക്രിയമായ വനിതാ വേദി പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വായനാ കൂട്ടങ്ങളെ സജീവമാക്കുന്നതിനും സമിതി തീരുമാനിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കോട്ടക്കീൽ ഗോവിന്ദൻ പത്താം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണം നടന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കോട്ടക്കീൽ ഗോവിന്ദൻ പത്താം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണ പരിപാടികൾ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് ദിന യാത്രകൾ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൈതാനിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആയിരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാനായ പണ്ഡിത ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൂന്ന് ദിന യാത്രകൾ നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരിന്റെ മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ അഭിമാനകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ കെ പി മുരളീധരൻ സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ മനോജ് കൈതപ്രം എൻ കെ സുജിത്ത് കെ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ പോലീസ് സബ് ഡിവിഷന്റെയും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യോധാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു വിളയാങ്കോട് നിന്നും പിലാത്ര വരെയാണ് കൂട്ടയോട്ടം നടന്നത് വിളയാങ്കോട് മുതൽ പിലാത്ര വരെയാണ് കൂട്ടയോട്ടം നടന്നത് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ വിമൻസ് വോളിബോൾ ടീം ചീഫ് കോച്ച് ടി ബാലചന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഡിവിഷന്റെയും പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന യോദ്ധാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ വേര് പിടിച്ചിരിക്കുക അഞ്ചാറ് നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലം തൊട്ട് മുമ്പേ ഒക്കെ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗം ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിലായിട്ട് ഇത് വളരെയേറെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കെ സി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പ്രിയേഷ് എസ് എ നിബിൻജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ചെറുതാഴം സ്കൂളുകളിലെ എസ് പി സി കേഡറ്റുകളും രക്ഷിതാക്കളും കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലും ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രകടനമായാണ് തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലും ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലും ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഒപ്പുശേഖരണം ഏറ്റുവാങ്ങി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ഈ കേരളീയ ജനതക്ക് ഭാഗമാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് കാണണം അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു ശരാശരി വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഒരു പതിനാറായിരത്തോളം വരുന്ന വാർഡുകൾ വരും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിനും മുപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ അമ്പതിനായിരം ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്തും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മൂവായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ ജനസംഖ്യയുള്ള അതാണ് പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വാർഡ് രണ്ട് വാർഡ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു പഞ
ലഹരിക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സെൻട്രൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനിയന്ത്രിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി ഉപഭോഗത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തെത്തി സെൻട്രൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരളു പങ്കിടാൻ വയ്യന്റെ പ്രണയമേ പകുതിയും കൊണ്ടുപോയി ലഹരിയുടെ പക്ഷികൾ എന്ന അയ്യപ്പന്റെ കവിതയിലെ വരികൾ ഒരു കാമുകന്റെ ആത്മരോധനമാണ് കാമുകന്റെ വിലാപമാണ് അവന്റെ സ്വയം വിമർശന ബോധ്യമാണ് തന്റെ പ്രണയിനിക്ക് താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൾക്ക് തന്റെ പങ്കാളിക്ക് കരളു പോലും പൂർണ്ണമായി പകുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന അവൾക്ക് പങ്കുവെക്കേണ്ടുന്ന കരളിന്റെ പകുതിയും കൊണ്ടുപോയത് ലഹരിയാണ് റിട്ടയർഡ് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വി വി സുരേന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി നഗരസഭ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി വി മനോജ് സി വി രഹിനേജ് ലജീഷ് എം കെ വരുൺ ദേവ് എം വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗാവ ഉത്സവ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെറുവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗാനമേള ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗാവ ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചെറുവത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വത്സരാജ് പയ്യന്നൂർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും എം ബി രാഘവൻ രാജേഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ സൂരജ് ബാലജ്യോതി സുധീർ മാവില മനോജ് സ്വരരാഗ എന്നിവർ സംസാരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാജേഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ സുധീർ മാവില ഹരികുമാർ പ്രമോദ് ആണൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരി പി കണ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം വയോജന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരം പരിപാടി നടത്തി ഗ്രന്ഥാലയ പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവിച്ചേരി പി കണ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം വയോജന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവും ഓണോപഹാര വിതരണവും നടന്നു എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നടത്തിവരുന്നു ഗ്രന്ഥാലയ പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന ക്ലബ്ബ് ചെയർമാൻ സി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അച്യുതൻ പുത്തലത്ത് എം കരുണാകരൻ ഡോക്ടർ നിഹാസ് ഹക്കീം മുണ്ടത്താൻ രാജൻ എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ അറിയൂ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വക്കീലാകാം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ട് പയ്യനൂരിൽ നിയമ ബോധ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യനൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ശില്പശാല ആരംഭിക്കും മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്പേസ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സ്പേസ് എന്ന പേരിൽ സെന്റർ തുടങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് വിളംബര ജാഥ നടത്തിയത് വാദ്യമേളത്തിന്റെയും മുത്തുക്കൂടകളുടെയും വിവിധ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ജാഥ നടന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർ ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ജാഥയിൽ അണിനിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് അവയർനെസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സൌജന്യ ഹെൽമെറ്റ് വിതരണവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്നാം മു
കാസർകോട് ഡി വൈ എസ് പി സതീഷ് കുമാർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പയ്യന്നൂർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീനിവാസൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർകോട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിബി തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സംഘടനയുടെ പ്രഥമ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ അവാർഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുവാങ്ങും തുടർന്ന് ഹെൽമെറ്റ് ജീവന്റെ രക്ഷാദീപം റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ഡോക്യുഫിഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അഷറഫ് പിലാത്ര വെട്ടം സിബി നൌഷാദ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം ചെറുവത്തൂർ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം ഡിവൈഎഫ്ഐ ചീമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ ചാനടകത്ത് നടന്നു കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശകുന്തള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് തടയിടുവാനായി ജനകീയ കവചം ക്യാമ്പയിനുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തെത്തി കുട്ടികൾ യുവാക്കൾ മുതിർന്നവർ എന്നിവർക്കിടയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന മയക്കുമരുന്ന ഉപയോഗത്തിനും ലഹരി മാഫിയകൾക്ക് എതിരെയും തുടർച്ചയായ ഇടപെടലാണ് ജനകീയ കവചത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാതല ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചീമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ ചാനടുക്കത്ത് നടന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശകുന്തള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുവത്തൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ചീമേനി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി വി ജനാർദ്ദനൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുവത്തൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സജേഷ് കെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചീമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖല ട്രഷറർ സുധിൻ പള്ളിപ്പാറ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചീമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖല സെക്രട്ടറി റിജിൻ കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ചീമേനി ഈസ്റ്റ് ജാഗ്രതാ സമിതി കൺവീനറായി സുധിൻ പള്ളിപ്പാറയെയും ചെയർമാനായി സുഭാഷ് അറുകരയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന കവായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ ശ്രീധരൻ കപ്പള്ളിക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് നൽകി കവായി സെൻട്രൽ റീഡിംഗ് സെന്ററിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കവായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ ശ്രീധരൻ കപ്പള്ളിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കവായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ നസീമ ടീച്ചർ ടി എം എ റഷീദ് റുഗ്നുദ്ദീൻ കവായി സുൽഫിക്കർ അഞ്ചിലത്ത് അസ്ലം ആയാർ ഹാരിസ് ഇ എം പി ഹാഷിം കെ പി പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ പൊതു ശ്മശാനങ്ങളിൽ ശവസംസ്കാരത്തിനായി ചിരട്ടകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ കരുവളൂർ സൌത്ത് മേഖലയിലെ തെക്കേ മണക്കാട് സെൻട്രൽ സൌത്ത് യൂണിറ്റുകൾ രംഗത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ കരുവള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലയിലെ തെക്കേ മണക്കാട് സെൻട്രൽ സൌത്ത് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് പൊതു ശ്മശാനങ്ങളിലെ ചിരട്ടയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ യൂണിറ്റ് പരിധിയിലെ വീടുകളിൽ കയറി ചിരട്ട ശേഖരിച്ചു ശേഖരിച്ച ചിരട്ടകൾ പിന്നീട് പൊതു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നൽകി ഡിവൈഎഫ്ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഗിരീഷ് ജിതിൻ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്റെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടക്കും കാർപ്പന്ററി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളായ യൂണിയൻ മെമ്പർമാരുടെ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയാനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്പേസ് പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ തട്ടുകടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം പരിശോധന നടന്നത
ശനിയാഴ്ച രാത്രി ക്വാറിയിൽ നിന്നും മലിനജലം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ എ എൻ കല്ല് ക്വാറി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഐ ക്യു എ സിയും ഇന്റേണൽ കംപ്ലയൻസ് കമ്മിറ്റിയും ആന്റി റാഗിംഗ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി നിയമസാക്ഷരതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം